Back here in the Philippines, Malacanang is encouraging senior citizens who have been fully vaccinated against COVID-19 to continue staying indoors as they remain at high risk for the respiratory disease. This after the National Commission on Senior Citizens Chairperson Franklin Tejano urged the national government to allow the elderly who have been fully vaccinated to go out to help boost the economy and uh, for their total wellness. Take a look. Una-una, hindi naman po absolutely prohibited ang mga seniors na lumabas. Pwede po silang lumabas para bilhin yung mga kinakailangan nila. Kung kinakailangan pumunta ng mall para dito, eh, pinapayagan naman sila. Pangalawa, pinapayagan silang mag-exercise dahil importante naman talaga exercise para sa health promotions dahil kinakailangan manatiling malusog laban sa COVID-19. Pero yung pagpapalabas po after the vaccination, tingin ko po depende yan kung maa-achieve na natin yung uh, uh, population protection. No? Ibig sabihin, hindi lang naman po yung mga may bakuna ang uh, pwede magkaroon ng proteksyon. Kinakailangan, mas marami pa sa populasyon na magkakaroon ng proteksyon. Dahil ang bakuna po is not a guarantee na hindi na kayo tatamaan ng COVID. It is a guarantee na siguro hindi kayo magkakasakit ng uh, malala o hindi kayo mamamatay. Pero iba po ang kondisyon ng mga seniors. They are especially vulnerable. So ang effect po ng bakuna sa isang malusog na, na kabataan ay hindi po kapare sa isang matanda. So let us um, veer on the safer side na hanggang wala pa pong population protection habang hindi pa natin nababakunuhan ng 70% ng ating populasyon, stay at home muna po ang mga lolo at lola. Staying here in the country, presidential spokesperson Harry Roque also said he has no plans or authority to file cases against Cebu governor.